Me parece bien que se puedan casar, pero... El colegio es para educar, pero... Es el síndrome del pero. Seguro que te has encontrado algún caso. Y sí lo hemos encontrado. A mí me da igual cómo se llame la unión entre un hombre y un hombre. Y una mujer y una mujer. Pero creo que debería haber tres nombres diferentes. Pero bueno... Pero claro que es, yo lo acepto. Pero, pero... Por ejemplo, en Andalucía el cambio de sexo es gratis. Pero... Estoy, no estoy de acuerdo totalmente. En los últimos años han resurgido mensajes llenos de LGTB-fobia que ya creíamos superados. Se refiere a esto. Estamos preguntándole a la gente del barrio si creen que la unión entre dos personas del mismo sexo se debería de llamar o no matrimonio. No. Y para este tipo de actitudes, esta campaña de la fe LGTB... Tú tienes los argumentos. ...y su medicamento simbólico contra la LGTBI-fobia. Lo que queremos hacer realmente es que toda la gente que sí que estamos comprometidos tenga herramientas otra vez para combatir esos discursos. Realmente Argumentina son los argumentos que todos necesitamos para combatir el síndrome del pero. Una batalla que se luchará también desde los taxis. ¿Sabes que estamos haciendo una campaña contra el síndrome del pero? Porque dicen no solo pretenden prestar un servicio público, sino contribuir a construir una sociedad tolerante. Percibimos que cuando están estos temas en conversaciones, yo no tengo problemas, pero pues es que es un derecho adquirido y consolidado. Y que, y que beneficia al conjunto de la sociedad y al conjunto del país. Derechos que llevan macerándose cuatro décadas. Yo creo que la palabra matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer. Y que podrían ponerse en peligro ante la reapertura, por parte de una minoría, de debates ya superados.